we're doing stem and leaf diagrams today and i want to copy the first question of the worksheet and we'll discuss everything about this through that question Okay, let's see. The lengths of some insects of the same type from two countries, X and Y, were measured. The stem and leaf diagram shows the result. So in this question, they have already plotted the stem and leaf diagram. You will just need to interpret it. But in many questions, you will have to draw stem and leaf diagram from scratch. You'll be given some set of data points. And from that, you will have to draw stem and leaf diagram on your own. Anyway, in this question, the diagram is already given to you. So how do you read values from a diagram? This key is very important. It says that 5 slash 81 slash 3 means an insect from country X has a length of 0 0.815. So this is read as 0 point, then 8 then one, then five centimeters. And similarly, this would mean that an insect in country B has a length of 0 0.813 centimeters. We, we can see that we have data for country C at the left, data for country Y at the right. So let's read this value from the uh, table. If we're supposed to read this value, this would mean that for country Y, one of the insects has a length of 0 0.819 centimeters. And let's read this. This means that one of the insects in country X has a length of 0 0.846 centimeters. Now that we know how to read a stem and leaf diagram, let's proceed with the question. So what are these? These are just the total number of values, data points here. So you have 13 data points here, you have 15 data points here, you have 17 data points here. So instead of counting these values individually later to find the median or the upper quartile or the lower quartile, Oh, they've already told you that here are 13 values and here are 15 values. And so you don't have to waste time counting all the number of values. Okay. Part 1 says, find the median and the interquartile range for the lengths of the insect in country X. All right. So we have to find median. How do we find median? First, arrange the data in ascending order and then see which value is in the middle of that data. So in a stem and leaf diagram, the data is already in ascending order. See, we have uh, 0 0.802, then we have 0 0.80, I believe the next value is three, and then 0 0.804 and so on. So the data is already in ascending order. You start from here, then here, then here. So the data is already in ascending order. Let's count how many data values do we have here. So for that, we'll make use of this. The first uh, row has 10, then 18, then 16, then 16, then 11. Let's count that. How many are these in total? 10 plus 18 plus 16 plus 16 plus 11. So that's 71 values. Okay, we have to find the median of 71 data points. So since 71 is an odd number, so I taught you guys how to find the middle value, add one to it and then divide it by two. So 72 divided by two is 36th value. 36th value is going to be the median. So let's see where's the 36th value. You have the first 10 values, okay. And then uh, this would be 28 values. And then we have 36. So 10 plus 18 is 28. 29th 
30, 31, 32, 33, 34, 35. This is the median value, 36th value. So the median would be, please do not write five, use the key. The median is 0 0.825. Let's check the answer at the end of the worksheet. Yes, 0 0.825 centimeters we look now. Centimeters is the median. Next, we need the lower quartile and upper quartile so that we can subtract them and find the interquartile range. So lower quartile is going to be which position? So we have 35 data values before the median. Yes, sorry, these are 35 data values. 35 data value ka middle find karna hai. So it's going to be 35 plus one upon two, what is that, 18th? So 18th value from the start will be the lower quartile and 18th values from the end would be the upper quartile. So where's the 18th value? You're okay, 10 values, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. So this should be the lower quartile. So lower quartile is coming out to be 0 0.814. Similarly, upper quartile is going to be the 18th value from the end. So end se ko hum se read karna shuru karenge. First it's this, then this, then this, then this, and so on. So these are 11 values. We have to go till 18th values. First 11 is there, okay, then. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. This is the lower quartile, sorry, upper quartile, which is 0 0.833. So interquartile range should be the difference of these two. What is that? 0.833 minus 0 0.814. 0 0.019. Let me check the answer. Yes, that is good. Okay. Let me write these values here. So, lower quartile is 0 0.814, median is 0 0.825, and upper quartile is 0 0.833. Okay, clearing this, and let's do the rest of the question. Part two, the interquartile range for the lengths of insect for, for country Y is 0 0.028. Find the values of Q and R. Okay. So they've given us the interquartile range for country Y. And we need to find the value of Q and R. Let's see how we will do that. Okay. So... How many data values do we have here? 13 plus 15 plus 17 plus 15 plus 12 plus 11 is 83 data values. So the lower quartile or the upper quartile will be found by the median key position. The median will be 83 plus 1 upon 2, which is going to be what 42nd value. Okay, where's the 42nd value? We ask to start getting it 13 values. Anyway, we don't need the median. Median a uh, 42nd value ke left hand side pe, we have 41 values. So 41 values ka middle. 41 plus 1 upon 2 is 
42 upon 2, so 21st value will be the upper quartile from the uh, start. And the 21st value from the bottom is going to be lower quartile. So if you count the 21st value from the start, you land at this cube. Ye hai lower quartile. And when you count 21 values from the end, this is going to be the uh, upper quartile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Yes. So Q and R are the upper and lower quartile. What do we know? Okay, in ka jo difference hai, R minus Q, the upper quartile minus the lower quartile is given in the question. R minus Q is 0.028. But from here, how do we find what R is and how do we find what Q is? Ye kaise find karin? Q kya hai aur R kya hai? Inka difference pata hai bas 0 0.028. Q की क्या value हो सकती है अगर आप इसकी placement देखो यहाँ zero zero है फिर one two three 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 Q and then four five six six तो Q क्या हो सकता है Q can either be three or it can be four ठीक है so I'm writing Q is either three और फोर ठीक है अब अगर थ्री है तो फिर आर कैसे निकलेगा इफ इट्स थ्री देन द एक्चुअल देन द एक्चुअल लेंथ ऑफ द इंसेक्ट इज गोइंग टू बी जीरो पॉइंट एट टू थ्री सो दैट्स राइट जीरो पॉइंट एट टू थ्री और इट्स गोइंग टू बी जीरो पॉइंट एट टू फोर अब इसमें हम जो इंटर क्वार्टाइल रेंज दी हुई है वो ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास अपर क्वार्टाइल आ जाएगा जीरो टू एट और प्लस जीरो पॉइंट जीरो टू एट इससे क्या वैल्यूज आती हैं पॉइंट एट टू थ्री प्लस पॉइंट डबल जीरो टू एट गिवस जीरो पॉइंट एट फाइव वन और पॉइंट एट टू फोर प्लस पॉइंट ओ टू एट गिव जीरो पॉइंट एट फाइव टू सो इनमें से एक सही है और एक नहीं सही अब लेट्स गो बैक टू द टेबल ओके अब ये आर है आर वन तो नहीं हो सकता इट्स इज वन ओवर है तो वन तो नहीं हो सकता आर क्योंकि वन होता तो ये आर इधर टू के लेफ्ट पे होता अगर ये टू और थ्री के बीच में है तो ये आर या टू हो सकता है या थ्री हो सकता है क्योंकि डेटा असेंडिंग ऑर्डर में तो टू के बाद मे बी टू ही आ रहा हो या टू के बाद मे बी थ्री आ रहा हो सो ये आर तो वन हो ही नहीं सकता सो इट इज गोइंग टू बी दिस नॉट पॉसिबल ये तो नहीं है दिस वन इज नॉट पॉसिबल क्योंकि जो आर है इज बिटवीन टू एंड थ्री या टू है या थ्री है ओके सो इट्स गोइंग टू बी दिस वन सो आर इक्वल्स टू टू कोई क्वेश्चन है इधर Let me check the answer. R is two Q is four. Take it. Okay. Next part, we are saying represent the data by means of pair of box and whisker plots in the single diagram on the graph paper. अच्छा अब इसका box and whisker plot बनाना है. We are not doing that. We did that in the previous worksheet. So we are not drawing box and whisker plot again. However, let me just copy the answer from the. marking scheme so that we can do the second part
सो यूल चूज अ स्केल यूल स्टार्ट फ्रॉम किसके लिए का है बॉक्स ओके सो यू हैव टू ड्रॉ अ पेयर बोथ ऑफ दैम सो स्टार्ट विद द स्मॉलेस्ट वैल्यू जीरो पॉइंट एट जीरो से स्टार्ट ले लो और एंड में जीरो पॉइंट एट सिक्स नाइन तक जाना है सो यू कैन गो टू जीरो पॉइंट सेवन सो चूज इन अप्रोप्रिएट स्केल दिस इज द स्केल यूज इन द मार्किंग स्कीम जीरो पॉइंट एट जीरो से स्टार्ट करके जीरो पॉइंट एट सेवन तक ओके लास्ट पार्ट में क्या करना पूछा है उन्होंने कंपेयर द लेंस ऑफ द इंसेक्ट फ्रॉम द टू कंट्रीज सो अब कंपेरिजन भी हमने सीखा था इन द लास्ट लेसन कंपेरिजन हम करते हैं आइदर बाई यूजिंग द मीडियन और द इंटरकॉटल रेंज सो मीडियन ऑफ दिस इज बिगर ये हमें बॉक्स एंड विस्कर्स को देख के पता चल गया सो यू कैन से दैट ऑन एवरेज द लेंस ऑफ इंसेक्ट ऑफ कंट्री वाई इज बिगर on average or generally भी कहा जा सकता है लेंथ ऑफ इंसेक्ट इन कंट्री बी सॉरी कंट्री वाई इज बिगर और इज लॉन्गर और ये हमें कैसे पता चल रहा है फ्रॉम बिगर मीडियन बिगर मीडियन है इसका मतलब है on average bigger length than insect and the other observation is that intercortile range of the insects in country y is bigger or you can write intercortile range of insects in country x is smaller country x has smaller intercortile range that is the length of insects in country x very less data may data points may less variation इसीलिए अपर कॉटाइल और लोअर कॉटाइल का डिफरेंस छोटा है इन कंट्री एक्स सो डेटा का स्प्रेड कम है इन कंट्री एक्स एंड इन कंट्री वाई द स्प्रेड ऑफ डेटा इज मोर दैट मीन जो कंट्री वाई के इंसेक्ट हैं वो उनकी रेंज ज्यादा है या इंटर कॉटाइल रेंज ज्यादा है कुछ काफी बड़े हैं और कुछ काफी छोटे सो ज्यादा वेरिएशन है इन डेटा सो दैट्स ऑलवेज हाउ यू compare the medians and the intercortile range no matter what um kind of distribution is given cumulative frequency hai ya box and whisker hai ya histogram hamesha aise hi compare karta okay let's take a look at the second question main pehle dekh lu iski zarurat hai find the number of shells in this box and whisker banwa rahe hain aur kya kar rahe hain now okay question 2 nahi kar rahe क्वेश्चन थ्री करते हैं क्वेश्चन थ्री वी हैव टू ड्रॉ द बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट फ्रॉम सॉरी द स्टेम एंड दे फ्रॉम स्क्रैच फ्रॉम स्क्रैच सो लाइन एंड टाइगर्स आर टू बास्केटबॉल क्लब्स द हाइट्स एंड सेंटीमीटर्स ऑफ इलेवन प्लेयर्स इन ईच इन ईच दे फर्स्ट टीम स्पोर्ट्स आर गिवन इन द टेबल ड्रॉ अ बैक टू बैक स्टेम एंड लीव डायग्राम टू रिप्रेजेंट इन इन्फॉर्मेशन which line with lines to the left hand side so in the middle you need to have a stem left pe lines so we may write lines here and tigers here let's see sabse choti data values kya hai luckily these are no they're not in ascending order so 169 iski sabse choti value or वन सेवेंटी नाइन इसकी सबसे छोटी वैल्यू सो वी कैन राइट सिक्सटीन है सेवनटीन है एटीन है एंड नाइनटीन है ओके टाइगर्स की अगर हम बात करें तो सिक्सटीन की रेंज में कोई वैल्यू नहीं है देन देर इज वन सेवेंटी नाइन वन सेवनटीन में और कोई नहीं है एंड देन देर एटीन में क्या है दीरो 
this four and seven. So zero, three, four, seven. Or pin nineteen may there's ninety. 91, 94, 95, 97, 197. Okay. Okay. And then there's also 201. So I'll write 20 here and 1 here. Similarly, lines ke liye, we start from 169. So you have 9 looking at. Uske baad, 170s mein, there's only 178 and 179. So 8 here and then 9. Then 80s may we have 80. We have 81. We have 86. We have 87 and 89. Then with this 190 and 190 again, so zero and zero again and six. Okay. This is the stem and leaf. However, you will lose marks if you don't mention the key. So my is key key ban 17, 9, 8. So right key. And means this means 170. Eight centimeters height for lines and one seventy nine centimeter height for tigers. Yep. Okay, so that's the complete stem and leaf along with the key. Let me check the answer. Okay, so that's how you draw a stem and leaf diagram for any question. Key is very important. I just copied this from the marking scheme. Let's compare. Oops. It is the same. So I'm going to use this for the next part. What's the next part? Find the median and the interquartile range for the heights of lines. First team score. Okay, so how many data values do we have here? Is the median nikalna or interquartile range? Let's do that. Okay, so lines may there's one. In the first row, then two, then one, two, three, four, five, then three. So we have 11 data values. I think question my pelly with Aravata, 11 data values. We have 11 players. So median guess in 11 plus one divided by two, which is the sixth value. Sixth value will be median. So one, two, three, sorry, one. Two, three, four, five, six. This is the median. So this is the median. So for lines, median is going to be 186 centimeters. Follow the key. Now lower quartile would be here are 1, 2, 3, 4, 5 positions. Hai. 5 position ka middle is 5 plus 1, which is 6 divided by 2, which is 3. Third position is the media, uh, lower quartile. So, this is the third value, which is going to be 179 cm. And this end the third value is going to be the upper quartile. So, 1, 2, 3. So, 190. So, interquartile range is going to be 190 minus 179, which is what? 11 centimeters. Let me check the answer. Hmm. 
Yes, 11 centimeters. आगे क्या करना है मेक अच्छा नेक्स्ट देव गिवेन अस द मीडियन एंड द इंटरकॉटाइल रेंज फॉर टाइगर्स इट इज गिवेन दैट टाइगर्स द लोअर कॉटाइल इज 183 द मीडियन इज 190 एंड द अपर कॉटाइल इज 195 जस्ट गिव मी अ सेकंड ओके, सो इसका इंटरकॉटाइल रेंज निकाल लेते हैं फिर हम कंपेयर कर लेंगे इंटरकॉटाइल रेंज को भी और मीडियन को भी इंटरकॉटाइल रेंज हेयर इज जस्ट फाइव सेंटीमीटर वन नाइंटी फाइव माइनस फाइव सो दिस इज फॉर टाइगर्स एंड द ऑरेंज द पर्पल वन इज फॉर लाइन ओके अब कंपेरिजन करना है डेटा का तो पहले हम मीडियम देख लेते हैं uh, लायंस का मीडियन है 186 और टाइगर्स का मीडियन है 190 सो बिकॉज द मीडियन ऑफ द मीडियन हाइट ऑफ टाइगर्स इज ग्रेटर देन द मीडियन हाइट ऑफ लायंस दैट मीन ऑन एवरेज द टाइगर्स आर टॉलर ओके सो यू कैन राइट ऑन एवरेज the tigers are taller because of higher median they asked for two comparison dusra comparison hum karenge interquartile range so kiski interquartile range badi hai tigers ki to 5 hai और लाइन्स की है इलेवन सो दैट मीन्स जो टाइगर्स की डेटा वैल्यूज हैं वो ज्यादा करीब करीब हैं दैट्स वाई द इंटरकॉटल रेंज इज स्मॉलर और जो लाइन्स की डेटा वैल्यूज हैं या जो लाइन्स की प्लेयर्स की हाइट्स हैं उनमें वेरिएशन ज्यादा है कुछ प्लेयर्स ज्यादा टॉल हैं और कुछ प्लेयर्स ज्यादा छोटे हैं That is why उनका इंटरकॉटल रेंज बड़ा है एज कम्पेयर टू द इंटरकॉटल रेंज ऑफ टाइगर्स सो इवेंट यू राइट द हाइट ऑफ किसी भी एक टीम को ले लेते हैं जैसे अगर हम टाइगर्स की बात करें द हाइट ऑफ टाइगर्स आर मोर क्या था टाइगर्स का इंटरकॉटल रेंज छोटा है सो आर मोर कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट का मतलब है लेस वेरिएशन लेस वेरीड बिकॉज ऑफ लोअर इंटरकॉटल रेंज टाइगर्स की इंटरकॉटल रेंज फाइव सेंटीमीटर्स है As compared to 11 centimeters of lines, that means tigers ke jo data points hai, they are closer to each other. So uske data zada consistent hai, aur usme ya phir usme less variation. Okay. Part D: State an advantage of using stem and leaf compared to box and whisper. Stem and leaf ka kya advantage as compared to box and whisper? We can see a stem and leaf in the figure. और अगर हमने इसका बॉक्स एंड इसका बनाना होता तो कल हमने सीखा था स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए होती है लोअर कॉटाइल चाहिए होता है अपर कॉटाइल मीडियम और फिर हाइस्ट वैल्यू तो इसका क्या एडवांटेज है ओवर द बॉक्स एंड इसका प्रॉफिट हैदर बता सकते हो देखो बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट में हमारे पास सारी डेटा वैल्यूज नहीं होती हमें बस डेटा की सबसे छोटी वैल्यू चाहिए 
हमें डेटा का लोअर क्वार्टाइल चाहिए हमें डेटा का मीडियम चाहिए हमें डेटा का अपर क्वार्टाइल चाहिए और हमें डेटा की हाईएस्ट वैल्यू चाहिए सो वी नीड फाइव डेटा पॉइंट्स टू ड्रॉ बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट इसमें हमारे पास ओरिजिनल डेटा नहीं होता हमारे पास डेटा के कुछ एक्सट्रैक्ट होते हैं या कुछ पैरामीटर्स होते हैं स्टेम एंड लीफ में हमारे पास सारी डेटा वैल्यूज है जैसे ये क्या इंडिकेट कर रहा है ये इंडिकेट कर रहा है कि लायंस में एक प्लेयर की हाइट 190 सेंटीमीटर ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि टाइगर्स में एक प्लेयर की हाइट 187 सेंटीमीटर है तो ये लेवरेज हमारे पास बॉक्स एंड विस्कर में नहीं है बॉक्स एंड विस्कर में आप बस बता सकते हो कि इस डेटा की सबसे छोटी वैल्यू ये है सबसे बड़ी ये मीडियम ये है और अपर कोटा लोअर कोटा ये सो द ओरिजिनल डेटा इज कैप इन द स्टेम एंड बीफ ये सबसे बड़ा एडवांटेज है तो ओरिजिनल डेटा लॉस नहीं होता बॉक्स एंड विस्कर में ओरिजिनल डेटा लॉस्ट हो जाता है आपके पास सारी डेटा वैल्यूज नहीं होती so the one advantage of stem and leaf would be that uh, stem and leaf has the original data values so we can do further analysis on the data jaise agar hame mean nikalna ho if you remember mean kaise aata hai sari data values ko add karke divided by total value jaise there 11 so divide by 11 karenge so hum बॉक्स एंड विस्कर में तो हम मीन नहीं निकाल सकते क्योंकि हमारे पास ओरिजिनल डेटा वैल्यूज ही नहीं है इसी तरह आ, हम स्टैंडर्ड एविएशन अभी हमने पढ़ी नहीं है स्टैंडर्ड एविएशन के लिए भी आपको सारी डेटा वैल्यूज अलग से आनी चाहिए पता होनी चाहिए ओनली देन यू कैन फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन सो यू कॉन्ट फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द डेटा गिवन इन द फॉर्म ऑफ बॉक्स एंड विस्कर बट वी कैन स्टिल फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डेटा गिवन इन द फॉर्म ऑफ स्टेम एंड वी सो स्टेम एंड लीव का बिगेस्ट एडवांटेज ये है कि ओरिजिनल डेटा इज नॉट लॉस्ट तो हम उस पर फर्दर एनालिसिस कर सकते हैं डेटा पे ऑल दो क्वेश्चन में डिसएडवांटेज नहीं पूछा डिसएडवांटेज क्या होगा स्टेम एंड लीव का डिसएडवांटेज होगा कि टाइम लगता है हमें इसका मीडियम फाइंड करने में अपर क्वार्टाइल फाइंड करने में लोअर क्वार्टाइल फाइंड करने में अगर आपको एक बॉक्स एंड उस पर गिवन हो और कहें कि मीडियम निकालो तो आप एक सेकंड में ये वैल्यू रीड करके कहो कि ये मीडियम है लोअर क्वार्टाइल कहेंगे तो ये वैल्यू रीड कर लेंगे अपर क्वार्टाइल कहेंगे तो ये वैल्यू रीड कर लेंगे सो बॉक्स एंड विस्कर में इट्स क्विकर टू कैलकुलेट द मीडियम अपर एंड लोअर क्वार्टाइल एंड इंटर क्वार्टाइल रेंज स्टेम एंड लीफ में देर लगती है स्पेशली अगर बड़ी डेटा वैल्यूज हो लेट से टू हंड्रेड डेटा वैल्यूज हो तो हमें बहुत ज्यादा काउंटिंग करनी पड़ेगी मिडिल वैल्यू तक पहुंचने के लिए और फिर लोअर क्वार्टर और अपर क्वार्टर तक पहुंचने के लिए I think I'll do the last question with you, and then you'll do a few questions this homework. That way, the whole topic can flow through. Okay. So, eight one give one advantage and one disadvantage of using a stem and leaf plot to represent a data. So, abhi discuss ho gaya. The advantage is original data. आपके पास रहता है, तो you can do further analysis on it, like finding standard deviation or the mean. और डिसएडवांटेज क्या है कि इट्स टाइम कंज्यूमिंग टू फाइंड मीडियन एंड द लोअर क्वार्टर एंड द अपर क्वार्टर ओके पार्ट टू में क्या क्या है द टाइम्स एंड मिनट्स टेकन टू रन अ मैराथन वर रिकॉर्डेड फॉर ग्रुप ऑफ 13 मैराथन रनर्स एंड वर फाउंड आउट टू बी एज फॉलोस स्टेट व्हिच ऑफ द मीन मोड और मीडियन इज मोर सूटेबल एज अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फॉर दीस टाइम्स एक्सप्लेन व्हाई द अदर मेजर्स आर लेस सूटेबल सब कह रहे हैं कि इस डेटा की हमने एवरेज निकालनी है जो हम ओ लेवल्स में भी निकालते थे एवरेज तीन चीजों से आती है मेन से या मीडियम से या मोड से अब डिपेंडिंग ऑन द डेटा टाइप कभी मेन बेहतर तरीका होता है एवरेज निकालने का कभी मीडियम बेहतर तरीका होता है और कभी 
मोड बेहतर तरीका होता है द बेस्ट इज द मीन एक्चुअली Why is mean the best? Because mean actually uses all the data values. If you have to find mean of this, तो आप इन सब को add करोगे और फिर divided by कितनी data values हैं thirteen data values हैं उससे divide कर लोगे. तो वो जो number आएगा ना वो एक अच्छी average इसलिए होगी क्योंकि उसमें हमने सारी thirteen data values use की. So best is the mean. सबसे पहले mean use करना चाहिए. लेकिन अगर data में आ जाए outlier. Outlier is a value that is significantly different to the other values. Just like a yeah. This is an outlier. बाकी सारे hundreds और two hundreds और एक three hundred की range में ये तो बहुत बड़ी value है seven sixty eight. So क्योंकि data में outlier आ गया अब हम mean नहीं use करेंगे क्योंकि mean answer खराब कर देगा जो average आएगी वो accurate नहीं आएगी because of the outlier. So mean is not suitable because of outlier. Mean is not suitable. बस मैं लिख नहीं रही because there's not enough time because of the outlier और वो bracket में लिख देना seven sixty eight. अब रह गया mode और median. इस question में कोई mode है ही नहीं जो more than one सकर हो रहा. So there's no mode in this question. तो mode तो average suitable है ही नहीं. तो फिर पीछे रह गया median. Median is more suitable. जो मैंने फर्स्ट डे पे एक डॉक्यूमेंट सेंड किया था जिसमें कंपैरिजन था मीन मीडियन एंड मोड का वो पढ़ लेना वेरी इम्पोर्टेंट ठीक है बाकी क्वेश्चन तुमने होमवर्क में करने मेंशन दैट इन द ग्रुप एज वेल ऑल राइट टेक केयर सी यू टुमारो इनशाला